Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и этим видео я начинаю свой курс по Forest Pack. Как я говорил ранее, теперь я буду чередовать записи видео по каждому курсу, которых очень много в моих планах. И те, кто ожидает следующую часть курса по Arnatrix, можете не беспокоиться, она выйдет после данного урока. Затем я разберу Rail Клон и запущу курс по данному плагину и так последовательно буду записывать разнообразные уроки, чтобы сделать свой канал еще интереснее. Итак, вернемся к форспаку и начнем урок. А начну я его со сравнения двух версий Light и Pro. Для этого я специально подготовил таблицы и по ним я расскажу о различиях данных версий. Light версия доступна на сайте Forestpack и ее можно скачать бесплатно, нажав на кнопку Get Light Version. Если же Вы захотите приобрести Pro, нажимаем на кнопку Купить. На данный момент лицензия на год на одного человека стоит 200 евро. Теперь перейдем к таблице и узнаем отличия данных версий. Список возможностей программы делится на 6 пунктов. Это рендеринг, скеттеринг, эффекты, библиотеки, утилиты и другие особенности. Каждый пункт рассмотрим по отдельности и разберемся какие фичи не включает Light версия. В рендеринге разработчики выделяют 5 особенностей. Поддержка родных шейдеров Mentalray и V-Ray, оптимизация так называемых билбордов, о которых поговорим дальше, возможность задавать разные оттенки для объектов и возможность задавать оттенок какой-нибудь элемента объекта, например листья на деревьях. Так вот, Forest Pack Light не поддерживает данную функцию. Идем далее. В скеттеринге в свою очередь разработчики выделяют 13 особенностей. Первое. Неограниченное количество объектов растений в Pro версии. А в Light версии можно скетерить всего лишь три объекта. Второе. Forest Park Pro поддерживает неограниченное количество настраиваемых областей скетеринга вокруг объекта. Что это значит? Например, у Вас есть куча объектов, которые не должны пересекать трава. Так вот, Вы можете добавить настраиваемую область для каждого из них. А в Light версии эта возможность ограничена четырьмя областями. Третье. Следующая особенность это скеттеринг по неровной поверхности, то есть возможность использовать Displacement карту. Данная функция есть только в Pro версии. Четвертое. Возможность задавать плотность и настраивать кластеры. Пятое. Также есть пользовательский режим Edit, который позволяет редактировать элементы скеттера по отдельности. Шестое. Распределение объектов вдоль пути. Седьмое. Обрезание невидимых областей скеттера в реалтайме. Восьмое. Возможность отображения облака точек во вьюпорте, что очень оптимизирует работу с плагином. Девятое. Возможность добавлять хаос в положение, поворот и масштаб. Десятое. Полная поддержка анимации, в том числе есть поддержка случайных мультисэмплов. И одиннадцатое. Проверка столкновений. Следующий пункт. Эффекты и три их особенности. Первый. Специальный браузер встроенных эффектов. Второе. Загрузка и редактирование сторонних эффектов, которые не входят в библиотеку. И третье. Создание, сохранение и распространение эффектов. Forest Pack Light не включает в себя второй и третий пункт. Далее идут библиотеки, которые включают в себя три пункта, два из которых не поддерживает Forest Pack Light. Первое. Браузер библиотеки. Второе. Ее редактор. И третье — более 100 наименований, включающих билборды, 3D модели и пресеты. Следующий пункт — утилиты, включающий в себя 5 особенностей. Первое — специальное окно для статуса в реалтайме. Второе — пользовательские пресеты. Третье — инструменты для создания. Четвертое — специальные инструменты Forest Tools. И пятое — конвертация Forest Pack объектов в Editable Mesh. Как видно из таблицы, Forest Pack Light не поддерживает три особенности. И шестой пункт — отличие Light версии от Pro, включающей в себя три особенности. Первое — это приоритетная техническая поддержка. Второе — ранний доступ к бета версиям, которые включают много новых и интересных функций. И более частые релизы и патчи. На этом с кратким обзором особенностей все. Я думаю Вы сделали свой вывод и согласитесь со мной, что лучше всего купить Pro версию и получить все плюшки. В следующей части урока я рассмотрю поподробнее все перечисленные особенности. На этом все. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Продолжение следует. Кстати, всех подписчиков хочу поздравить с наступающим Рождеством и Новым Годом. 
Пусть все ваши мечты сбудутся в нем. Если вы поставите этому видео лайк, мне будет очень приятно, ведь я старался. Подписывайтесь на канал с помощью кнопки subscribe, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь с друзьями через кнопку поделиться, не жадничайте, ведь они тоже хотят получить эти знания. Также можете перейти в мою главную группу, нажав конкурс с буквой В. Пишите ваши пожелания, комментарии и вопросы. Если же кликните на превью, то сможете посмотреть предыдущий урок, в котором я рассказываю о Мегасканс Бридж. Если же кликните на другие из иконок, то вы попадете на один из сайтов с моими моделями и портфолио. Arstation, 3DD и CG Trader соответственно. На этом все. Следите за новостями в моей группе. Всем мир!